ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டைனோசஸ் வெஸ் பைபிளை பற்றி பார்க்கலாம் கிரியேஷனிசம் எவல்யூஷன் அப்படின்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிறது மதங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்புகிற விஷயம் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்புகிற விஷயம் இந்த எவல்யூஷன் படி பார்த்திங்கன்னா பூமியில் சுமார் ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி டைனோசஸ் என்ன அழிஞ்சு போனதாகவும் சுமார் பதினைந்து கோடி வருடங்களாக இந்த டைனோசஸ் என்ன பூமியில் வாழ்ந்ததாகவும் அந்த டைனோசஸோட எலும்புகள் மற்றும் ஃபாசில்ஸை வச்சு அறிவியலாளர்கள் உதவி செஞ்சுருக்காங்க கிரியேஷனிசம் படி பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் த புக் ஆஃப் ஜெனிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடவுள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்களாக படைக்கிறாரு அதில் ஆறாவது நாள் பார்த்திங்கன்னா விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் வந்து படைக்கிறார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க இதில் டைனோசஸ் இனம் எந்த நாள் படைக்கப்பட்டுச்சு ஒருவேளை டைனோசஸ் இனம் மனிதர்களோடு சேர்த்து ஆறாவது நாள் படைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டைனோசஸ் இனங்களும் மனிதர்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தாங்களா கிரியேஷனிசம் பேசுகிறவங்க டைனோசரோட காலகட்டம் எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு வரையறுக்கிறாங்க இந்த டைனோசர் இனம் பைபிளோட எப்படி புரிஞ்சு போகுது ரெண்டு சைடு இருக்கும் வாதங்கள் என்ன இதில் என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோக்களை போகலாம் எவல்யூஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா நாம் வாழ்கிற அந்த பூமி வந்து சுமார் நானூற்றம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி சூரியனிலிருந்து பிரிஞ்சு உருவானது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைனோசஸ் இனம் சுமார் இருபத்தி நாலு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடியிலிருந்து சுமார் ஆறரை கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பூமியை வந்து ஆட்டி படைச்சிருக்கு கடைசி ஆறரை கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மீனங்கள் ஒரு பெரும் எரிக்கல் வந்து பூமியில் மோதுனால அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க கடைசியாக ரெண்டு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் மனித இனம் வந்து பரிணமிச்சு வந்தது ஆனால் பைபிளில் சொல்லப்படுற கிரியேஷன சம்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்கிற அந்த உலகமும் உயிரினங்கள் மனிதர்களும் சுமார் வெறும் ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்படி பார்த்தா டைனோசஸ் இனம் வெறும் ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தோன்றி அழிஞ்சிருக்கணும் அப்போது இந்த டைனோசஸ் இனம் கோடிக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறது வந்து பொய்யா சரி இந்த கிரியேஷனிசம் பேசுகிறவங்க பைபிளில் டைனோசஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்துடுறாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் யோகு நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மிக மொத்தை நீ கவனித்துப்பார் உன்னை உண்டாக்கினது போல அதையும் உண்டாக்கினேன் அது மாட்டை போல் புல்லை தின்னும் இதோ அதனுடைய பலன் அதன் இடுப்பிலும் அதன் வீரியம் அதன் வயிற்று நரப்புகளிலும் இருக்கிறது அது தன் வாழை கேதர் மரத்தை போல் நீட்டுகிறது அதன் இடுப்பு நரம்புகள் பின்னிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த மிக மொத்தம் பைபிளில் சொல்லப்படுற டைனோசஸ் அப்படின்னு சொல்லி வாதிடுறாங்க ஏன்னா இதோட வாழ் வந்து நீண்டு இருக்குது அப்படின்னும் இது வந்து புல்லை திங்கும் அதனால் இது வந்து டைனோசஸ் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லி வாதிடுறாங்க கூடவே வந்து லிவாய்தான் அப்புறம் ட்ராகன் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பைபிளில் நிறைய இடங்களில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விலங்கினங்கள்லாம் எல்லாமே டைனோசரை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சரி நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கில் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அறிவியல் எப்போவுமே வந்து உண்மையை ஏற்றுக்க முடியாது அறிவியலை பொறுத்தவரை மெட்டீரியல் எவிடென்ஸ் வந்து தேவை அதனால தான் டைனோசஸ் படிமங்கள்லாம் அவங்க தோண்டி எடுத்து எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தன அப்படிங்கிறதுக்காக ரேடியோ மெட்ரிக் டேட்டிங் அல்லது கார்பன் டேட்டிங் மாதிரி முறையை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் கிரியேஷனிசம் பேசுகிறவங்க இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் முறையே வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தட் மூலமாக நமக்கு தப்பான ரிசல்ட்டு தான் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தப்பான ரிசல்ட்டை அவங்க எவல்யூஷன் தேரிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி சொல்லிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மேல மில்லர் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரைசராடாப்ஸ் அப்படிங்கிற டைனோசரோட எலும்பு மேலே இருக்க அவுட்டர் ப்ரோட்டீனை வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் முறைக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாரு அதில் அவருக்கு கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்புகளோட வயது வந்து கிட்டத்தட்ட வெறும் முப்பத்தி மூணாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான இதான் வந்து ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறதெல்லாம் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆய்வை வந்து அவங்க உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த கிரியேஷனிசம் தான் வந்து உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி வாதிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு விஷயம் வந்து தப்பாக பண்ணிட்டாங்க அது என்ன அப்படின்னா டைனோசர் படிமங்களுக்கு நம்ம வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் முறையை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்னால வந்து நம்மளால் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு எழுபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் நம்மளால் வந்து பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வெவ்வேறு தனிமங்கள் இருக்குது நீங்கள் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் சரி அப்போ அந்த ரேடியோ கார்பன் ட
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தை சேர்ந்த எகிப்திய நாகரிகமாக இருக்கட்டும் இல்லை கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை சேர்ந்த சிந்து சமொழி இந்திய நாகரிகமாக இருக்கட்டும் இல்லை கிமு ஆயிரத்தி எட்நூறை சேர்ந்த மாயன் நாகரிகமாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த நாகரிகம்லாம் எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி உருவானது எப்படி நான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் முறையை பயன்படுத்தி தான் அவ்வளோ ஏன் நம்ம கீழடி ஆய்வுகளோட முடிவுகள் கூட கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக தான் நான் வந்து உறுதி செஞ்சுருக்கோம் அவ்வளோ ஏன் இந்தோனேஷியாவில் இருக்க சவுத்தன் சுலவேசி குகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான குகை ஓவியங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஓவியத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு மனுஷங்க வந்து பன்றிகளையும் சில எருமைகளையும் வந்து வேட்டையாடுற மாதிரி அந்த பெயிண்டிங் வந்து இருக்கும் இந்த பெயிண்டிங் எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலாயிரம் வருடங்கள் வந்து பழமையானவை அப்படிங்கிறத ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக தான் உறுதி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக நம்மளால் வெறும் ஒரு ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் வருடங்கள் வரைக்கும் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே போனிச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பொட்டாசியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தலாம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் லைஃப் பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி நாலு மில்லியன் இயர்ஸ் ஸோ இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சு தான் நம்ம பூமியோட வயது கூட நானூற்றம்பது கோடி வருடங்கள் அப்படிங்கிறத உறுதி செஞ்சாங்க ஸோ இப்போ இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த பொட்டாசியம்லாம் எப்படி வந்து டைனோசஸ் எலும்பில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைனோசஸ் இறந்து அழிஞ்சு போய் நாளடைவில் அதோட எலும்பு படிமங்கள் மேலே வந்து எரிமலை வெடித்து வர லாவா குழம்புகளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு இயற்கை சீற்றத்தினால இந்த லாவா குழம்புகள் அந்த டைனோசஸ் எலும்பு மேலே வந்து படியும் ஸோ அப்படி படிக்கிறப்ப அந்த லாவா குழம்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி யுரேனியம் பொட்டாசியம் போன்ற தனிமங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த லாவா குழம்பு அவங்க எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதை வச்சு அவங்களால் வந்து அந்த எலும்பு எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத உறுதி செய்ய முடியும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முறையும் பயன்படுத்துவாங்க அது என்னென்னா புவியல் வல்லுநர்கள் உதவியோட இந்த மாதிரி டைனோசிஸ் எலும்பு மேலே படிகிற மண் அடுக்குகள் இல்லைனா பாறை அடுக்குகளை வச்சு அது எத்தனாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை தூக்கி தரையில் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலே நாளடைவில் தூசி படியும் அப்புறம் வந்து மண் துகள்கள் படியும் ஸோ இப்படி படிஞ்சு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் வந்து அந்த பூமிக்கு அடியிலேயே போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் வருடங்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இன்னும் ஆழமாக போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம தோண்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆழமாக போக போக ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் பலாயிரம் பல லட்சம் வருடங்கள் வந்து வித்தியாசம் வரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் அந்த டைனோசிஸ் எலும்புகள் மேலே நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா மண் துகள்கள் படிஞ்சு 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 அது பூமிக்கு அடியில் எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்கோ அந்த ஆழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு கால்குலேஷன் வச்சுருப்பாங்க இந்த மண் அடுக்குகளை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஜெனோசோய்க் மிசோசோய்க் பேலியோசோய்க் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க இதில் ஜெனோசோய்க் அப்படிங்கிற அடுக்குகளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக எவால்வ் ஆன மனிதர்கள் அப்புறம் விலங்குகளோட எலும்புகள்லாம் வந்து இதில் தான் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த அடுக்குகள் வந்து அதில் வந்து அந்த படிமங்கள்லாம் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீசோசோய்க் இது தான் வந்து அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த அடுக்குகள்லாம் உருவாகியிருக்கும் ஸோ இந்த அடுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா தான் டைனோசஸ் எனங்களோட எலும்பு படிமங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த அடுக்கில் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ்லேருந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த அடுக்குகள் வந்து படிமங்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பேலியோசோய்க் இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெப்டைல்ஸ் சொல்லப்படுற ப ஊர்வன இனங்கள் அதாவது டைனோசஸ்க்கு முன்னாடி வாழ்ந்த இனங்கள் ஸோ இது மாதிரி மற்ற பூச்சி இனங்கள் இந்த மாதிரி இந்த அடுக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியன்லேருந்து ஐநூற்றி எழுபது மில்லியன் வரைக்கும் இந்த உயிரினங்களோட படிமங்கள்லாம் இந்த அடுக்கில் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அடுக்குகளை பயன்படுத்தி தான் எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தன அந்த படிமங்கள் அந்த உயிரினங்கள் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அடுக்குலேயும் கிடைக்கிற அந்த கதிரியக்க தனிமங்களை பயன்படுத்தி அந்த படிமங்கள் எத்தனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தன அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து இந்த கிரியேஷனிசம் பேசுகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்க டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் பலுக்சி ரிவர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து டைனோசரோட காலடி தடங்களை வந்து அதிகமாக கிடைக்கிற இடம் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ஆராய்ச்சிகள் வந்து நடக்கும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து மனித காலடி தடங்கள் வந்து அந்த டைனோசஸ் காலடி தடங்களோட பக்கத்துலேயே வந்து கிடச்சிரு
பெருவெல்ல நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அவர் ஏற்றிட்டு போன அந்த டைனோசர் சிட்டங்கள் என்ன ஆணுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட பதில் இல்லை இதெல்லாம் விட டைனோசர்ஸும் மனிதர்களும் ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைனோசர் சின்னங்கள் எப்படி மனிதர்களை வேட்டையாடி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பவே ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்குது இந்நேரம் மனித இனமே இந்த உலகத்தில் வந்து இருந்திருக்காது அந்த அளவுக்கு அது வேட்டையாடி அடிச்சிருக்கும் இதில் என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே அறிவியல் பக்கம் தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு பொருளில் இருக்க அணுக்களை கண்டுபிடிச்சி அந்த அணுக்களில் இருக்க எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் வரைக்கும் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுற வேதியியல் வல்லுநர்கள் சொல்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் கிரியேஷனிசம் அப்படிங்கிறது எல்லா மதங்களுக்கும் பிறந்தோம் நான் ஏன் பைபிளை உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா உலகத்தில் அதிகப்படியான மக்கள் ஃபாலோ பண்ணுற நம்புகிற புத்தகம் வந்து இந்த பைபிள் ஸோ அதனால தான் இது உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த டைனோசஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்